প্রিয় শিক্ষার্থী নবম ও দশম শ্রেণীর চতুর্থ অধ্যায় কাজ শক্তি ও ক্ষমতা তো আজ আমরা এই কাজ শক্তি ও ক্ষমতা অধ্যায়টার আলোচনা শুরু করব তো প্রথমেই দেখো যে অধ্যায়টার নাম কি বলছে কাজ শক্তি এবং ক্ষমতা এই যে তিনটা শব্দ দেখো তো তোমরা এই তিনটা শব্দের সাথে পরিচিত কি না একটু চিন্তা করলেই দেখতে পাবা যে হ্যাঁ তোমরা তোমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এই যে তিনটা শব্দ কাজ শক্তি ক্ষমতা বেশির অনেক সময় তোমরা এটা ব্যবহার করে থাকো বিভিন্ন সিচুয়েশনে বিভিন্ন অবস্থায় তোমরা এই শব্দগুলো ব্যবহার করো যেমন আমি যদি বলি কাজের কথা আমরা কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে যে কোনো কিছু করাকেই কাজ বলি এবং এই শব্দটা আমরা প্রতিনিয়ত ব্যবহার করি কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমরা দেখতে পাবো যে আসলে প্রাত্যহিক জীবনে যা যেসব অর্থে আমরা কাজ ব্যবহার করি আসলে পদার্থবিজ্ঞানে সেগুলো সবই কাজ না অর্থাৎ পদার্থবিজ্ঞানে কাজ কিন্তু একটা বিশেষ জিনিসকে বোঝানো হচ্ছে একইভাবে আমরা যদি বলি শক্তি এবং ক্ষমতা বা এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবা যে হ্যাঁ এই শক্তি এবং ক্ষমতা শব্দ দুটোকে কিন্তু আমরা অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহার করি কিন্তু ফিজিক্সে কিন্তু শক্তি এবং ক্ষমতা আসলে এক শব্দ না বা এদের মিনিংও এক না এদের মিনিং আলাদা আলাদা আমি যদি একটু বলি যে দেখো যে কোনো কিছু করাকেই আমরা কাজ বলি ঠিকই কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানে সেটা না পদার্থবিজ্ঞানে কাজ কি সেটা আমরা দেখব আর শক্তিটা কি শক্তি এমন একটা জিনিস যেটা দিয়ে আমরা আসলে কাজটা করি আমাদের কাছে যদি শক্তি থাকে আমরা কাজ করতে পারবো আমাদের কাছে শক্তি না থাকে আমরা কাজ করতে পারবো না এবং আমার কাছে যতটুকু শক্তি থাকবে আমি কিন্তু ততটুকুই কাজ করতে পারবো আর ক্ষমতাটা কি যদিও আমরা শক্তি ক্ষমতা একই সেন্সে ব্যবহার করি প্রাত্যহিক জীবনে কিন্তু ক্ষমতাটা আসলে হচ্ছে যে এই যে তুমি শক্তি ব্যয় করে কাজটা করছো এটা তুমি কত দ্রুত করছো তুমি যত দ্রুত শক্তি ব্যয় করে কাজ করতে পারবা তোমার ক্ষমতা তত বেশি এবং তুমি কাজ করতে যত বেশি সময় নিবা শক্তি ব্যয় করতে তুমি যত বেশি সময় নিবা তোমার ক্ষমতা আসলে তত কম তো এই যে কাজ শক্তি ক্ষমতা অধ্যায়টা এই অধ্যায়ে আমরা যে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সেগুলো আমরা এক নজরে একটু দেখে নেব দেখো এখানে লেখা আছে যে আলোচ্য বিষয় কাজ তো আমরা প্রথমেই এই কাজ কাকে বলে কাজের একক কি কাজের মাত্রা কি কাজের সমীকরণটা কি এবং সেই সমীকরণ সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করব এরপরে দেখো লেখা আছে অভিকর্ষীয় বল দ্বারা কৃত কাজ তার মানে অভিকর্ষীয় বল তোমরা জানো যে কোনো বস্তুর উপর পৃথিবীর যে আকর্ষণ সেটাই হচ্ছে অভিকর্ষ বল এবং সেই অভিকর্ষ বলের দ্বারা কিভাবে কাজ হয় সেটা আমরা দেখব তারপরে আমরা দেখব দেখো স্প্রিংয়ে সঞ্চিত শক্তি তোমরা সবাই জানো যে একটা স্প্রিং তাকে টানলে লম্বা হয় ছেড়ে দিলে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে আবার সংকুচিত করলেও করেও ছেড়ে দিলে আগের অবস্থায় ফিরে আসে তো এই যে একটা স্প্রিং কেন আগের অবস্থায় ফিরে আসে স্প্রিংয়ের ভিতরে কতটুকু শক্তি সঞ্চিত হয় স্প্রিং কিভাবে কাজ করে এগুলো আমরা আলোচনা করব তারপরে আমরা আলোচনা করব যান্ত্রিক শক্তি বা মেকানিক্যাল এনার্জি এই মেকানিক্যাল এনার্জির দুইটা পার্ট আছে একটা হচ্ছে গতিশক্তি বা কাইনেটিক এনার্জি বিভব শক্তি বা পটেন্সিয়াল এনার্জি এটা নিয়েও আমাদের আলোচনা হবে তারপরে আমরা আলোচনা করব শক্তির রূপান্তর তোমরা ক্লাস এইটে যেটুকু আলোচনা ছিল সেখান থেকে তোমরা সবাই জানো যে শক্তি সব সময় একটা রূপ থেকে আর একটা রূপে ট্রান্সফর্ম হয় শক্তিকে কিন্তু কখনো সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না তো আমরা শক্তি রূপান্তর করব সেই সাথে আমরা শক্তির সংরক্ষণশীলতার নীতিও পড়ব তখন আমরা দেখতে পাবো যে হ্যাঁ মানুষ বা যে কোনো প্রাণীর পক্ষে এই এনার্জি তৈরি করা সম্ভব না বা ধ্বংস করাও সম্ভব না এনার্জিকে শুধু আমরা একটা রূপ থেকে আর একটা রূপে ট্রান্সফর্ম করে নিয়ে ব্যবহার করি তারপরে আমরা পড়ব ভর শক্তি রূপান্তর আইনস্টাইনের সূত্রটা যে আইনস্টাইন বলে গেছে যে একটা ভরকে কিভাবে শক্তিতে রূপান্তর করা যায় বা ভর যে শক্তিতে রূপান্তর হচ্ছে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তারপরে আমরা আলোচনা করব ক্ষমতা এবং সর্বশেষ আমরা ক্ষমতা আলোচনা করব কর্মদক্ষতা বা ইফিসিয়েন্সি এই শব্দটার সাথেও কিন্তু তোমরা মোটামুটি পরিচিত এই যে ইফিসিয়েন্সি শব্দটা কর্মদক্ষতা এটা আসলে বোঝানো হয় যে তুমি তোমাকে যদি আমি শক্তি দেই কাজ করার জন্যে তুমি সেই শক্তির কতটুকু অংশ দিয়ে কাজ করতে পারো আর কতটুকু অপচয় করো সেটাই হচ্ছে নির্দেশ করা হয় কর্মদক্ষতা দ্বারা তো এই অধ্যায়ে আমরা সিরিয়ালি প্রত্যেকটা টপিক খুব ডিটেলসে খুব ধীরে ধীরে এবং সুন্দরভাবে আলোচনা করব আশা করি তোমরা সবাই সঙ্গে থাকবা তো আমরা আমাদের প্রথম আলোচনাটা শুরু করব কাজ দিয়ে অর্থাৎ আমাদের প্রথম আলোচনার বিষয় হবে কাজ তো আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করব কাজ দিয়ে তো কাজ বলতে আমরা কি বুঝি তো আমরা যেটা বলছিলাম যে প্রাত্যহিক জীবনে যে কোনো কিছু করাকেই আমরা বলি কাজ কিন্তু ফিজিক্সে যে কোনো কিছু করা কিন্তু কাজ না ফিজিক্সে কাজ সংগঠিত হতে গেলে 
কিছু শর্ত আছে শর্ত হচ্ছে তুমি কাজ করতে চাও তাহলে অবশ্যই তোমাকে একটা বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করতে হবে কি করতে হবে একটা বস্তুর ওপরে বল প্রয়োগ করতে হবে এই বল প্রয়োগ করলেই কিন্তু কাজ হবে না বল প্রয়োগ করার পরে যদি তুমি দেখো যে বস্তুটা তার অবস্থান পরিবর্তন করছে বস্তুটা এক স্থান থেকে আর একটা স্থানে চলে গেছে বা বস্তুটার ভিতরে স্মরণ ঘটছে তাহলে আমি যদি এই এই যে বলটা প্রয়োগ করলাম বল এবং বলের দিকে যতটুকু যতটুকু স্মরণ হল আবারও বলছি এই বল এবং বলের দিকে যতটুকু স্মরণ হল এই দুইটাকে যদি আমি গুণ করি তাহলে আমি কাজ পাব আমি যদি শুধু বল প্রয়োগ করি স্মরণ যদি না হয় আবার যদি আমি বল প্রয়োগ করিনি তবু স্মরণ হয়ে গেছে তাহলে কিন্তু কাজ হবে না তাহলে আরেকবার বলি যে আমি যদি কোনো বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করি এবং এর ফলে যদি বস্তুটার ভিতরে স্মরণ ঘটে তাহলে সেই বল এবং বলের দিকে যতটুকু স্মরণ হয়েছে এই দুইটার গুণফলকে আমি বলবো কাজ তো দেখো বোর্ডে কাজের সংজ্ঞাটা আমি লিখে রাখছি এইটা এবার একটু পড়ে শোনাবো তোমাদের কাজটা কি দেখো কি বলছে কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে যদি বস্তুটির স্মরণ ঘটে যেটা বলছিলাম আমি যে যদি একটা বস্তুর উপর আমি বল প্রয়োগ করি এবং বস্তুটির যদি স্মরণ ঘটে তাহলে বল এবং বলের দিকে স্মরণের উপাংশের গুণফলকে আমি বলবো কাজ বল এবং বলের দিকে যেটুকু স্মরণ হয়েছে মানে বলের দিকে স্মরণের উপাংশের গুণফলকে আমি বলবো কাজ ওকে এবার তাহলে আমরা দেখি যে এই কাজের গাণিতিক ফর্মুলাটা বা ম্যাথমেটিক্যাল যে ফাংশানটা সেটা কেমন হয় মনে করো এটা একটা বস্তু এবং এই বস্তুর ওপরে তুমি একটা বল প্রয়োগ করলে সেই বলটা হচ্ছে এফ এবং এর ফলে তাহলে দেখো বলটা তুমি এই দিকে প্রয়োগ করছো অর্থাৎ বলের দিক হচ্ছে এটা এবং এর ফলে বস্তুটা এই জায়গা থেকে এই জায়গায় চলে আসলো অর্থাৎ বস্তুটার স্মরণ ঘটল এস তাহলে দেখো স্মরণের দিক কোনটা স্মরণের দিক কিন্তু এটা তাহলে বলের যেটা দিক স্মরণেরও দিক কিন্তু সেইটাই তাহলে এখানে বলের দিকে কতটুকু স্মরণ হয়েছে এস পরিমাণ স্মরণ হয়েছে তাহলে সংজ্ঞা অনুসারে কিন্তু বল মানে এফ আর বলের দিকে স্মরণের উপাংশ তাহলে বলের দিকে স্মরণের উপাংশ কিন্তু এখানে এস কারণ এসটা কিন্তু বলের দিকেই ক্রিয়া করছে তাহলে এই এফের সাথে যদি এসটা আমরা গুণ করি তাহলে আমরা পাবো কৃতকাজ যেটাকে আমরা ডাবলু দিয়ে প্রকাশ করি তো এইখানে আমরা ডাবলু সমান লিখতে পারি এফ এস কিন্তু একটা জিনিস তোমাদের জানতে হবে যে সব সময় কিন্তু সূত্রটা ডাবলু ইকুয়াল এফ এস হবে না কারণ এখানে গিয়ে দেখো আমরা যে বলটা প্রয়োগ করছি এবং যে স্মরণটা হয়েছে সেটা এমনি একদিকেই ছিল অতএব আমরা সরাসরি গুণ করে দিলাম বল এবং স্মরণ গুণ করলাম কাজ পেয়ে গেলাম কিন্তু সব সময় কিন্তু এই ঘটনাটা ঘটবে না আমাদেরকে কাজের এই ডাবলু ইকুয়াল এফ এস এই সূত্রটা ছাড়াও আমরা একটা ইউনিভার্সাল একটা সূত্র বের করার চেষ্টা করব যে সূত্রটা দিয়ে আমি যে কোনো প্রবলেম সলভ করতে পারব তো দেখি সেই ইউনিভার্সাল সূত্রটা আসলে কেমন হয় মনে করো এটা একটা বস্তু তো এই বস্তুর ওপর তুমি একটা বল প্রয়োগ করলা এফ অর্থাৎ এইটা হচ্ছে তোমার বলের দিক এটা হচ্ছে এফের দিক এফ এখন তুমি যেদিকে বলটা প্রয়োগ করলে মানে এই দিকে বস্তুটা সেই দিকে না গিয়ে বস্তুটা চলে গেল এই দিকে অর্থাৎ বলের সাথে থিটা কোন বরাবর বস্তুটার ভিতরে স্মরণ ঘটলো এবং বস্তুটা চলে আসলো এই জায়গায় তো বস্তুটা কিন্তু এই জায়গা থেকে আমি এটাকে যদি ও বিন্দু বলি ও বিন্দু থেকে বস্তুটা চলে আসলো পি বিন্দুতে তাহলে বস্তুর স্মরণ কতটুকু হলো বলো তো ও থেকে পি যেটাকে আমি বলছি এস তাহলে এই দিকে যদি ক্রিয়া করে এফ আর ও পি বরাবর ক্রিয়া করছে এস বা স্মরণ তাহলে এখানে আমাদের কাজের ইকুয়েশানটা কেমন হবে এবার দেখো আমাদের সংজ্ঞায় বলছে যে বল এবং বলের দিকে স্মরণের উপাংশ 
তো এই স্মরণ আমাদের যে স্মরণ এখানে এস এটা কিন্তু বলের দিকে ক্রিয়া করছে না বলের সাথে থিটা কোন বরাবর ক্রিয়া করছে তাহলে আমরা এখন কি করব দেখো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে পি থেকে আমরা এই ফোর্সের উপরে একটা লম্ব টানবো পিএম পিএম যে লম্বটা আমরা টানলাম লম্ব টানার ফলে আমরা কতটুকু পেলাম ও এ ও এম এই যে ও এম অংশটা দেখছ এই ও এম অংশটা কিন্তু একটা স্মরণ এবং সেটা কোন দিকে বলের দিকে তাহলে এখানে কিন্তু ও এম অংশটা স্মরণের একটা উপাংশ আবারও বলছি ও এম অংশটা হচ্ছে এই স্মরণের একটা উপাংশ তাহলে ও এমটা তুমি বের করবা কি করে ও এমটা তুমি বের করবা কস থিটা ইকুয়াল আমি জানি আমাদের এটা যদি থিটা হয় তাহলে এটা হচ্ছে লম্ব এটা হচ্ছে ভূমি আর এসটা হচ্ছে অতিভুজ তাহলে কস থিটার সময় আমরা সবাই জানি ভূমি বাই অতিভুজ তাহলে ও এম সমান কত ও পি কস থিটা বা এস কস থিটা এখন দেখো আমরা সবাই কাজের সংজ্ঞা কি জানি কাজ ইকুয়াল হচ্ছে বল ইন্টু বলের দিকে স্মরণের উপাংশ তো কাজ যদি আমরা বলি ডাবলিউ তাহলে দেখো বল কত এফ আর বলের দিকে এটা যদিও স্মরণ ছিল কিন্তু বলের দিকে স্মরণের উপাংশ কতটুকু ও এম মানে হবে এফ ইন্টু ও এম এই ও এমটা হচ্ছে বলের দিকে স্মরণের উপাংশ এবং ও এম এর মানটা হচ্ছে এস কস থিটা অর্থাৎ আমাদের ইকুয়েশানটা হচ্ছে এফ এস কস থিটা এই ডাবলু ইকুয়াল এফ এস কস থিটা এইটা হচ্ছে আমাদের কাজের ইউনিভার্সাল ইকুয়েশান এই ইউনিভার্সাল ইকুয়েশান দিয়ে আমরা যেটা করতে পারবো সেটা হচ্ছে বল এবং স্মরণের মধ্যবর্তী কোন যাই হোক না কেন বল যেদিকেই থাকুক না কেন স্মরণ যেদিকেই সংগঠিত হোক না কেন আমরা এফ এস কস্তিটা দিয়ে আমরা কাজের মান বের করে ফেলতে পারব তাহলে সবচেয়ে কাজের ভালো ম্যাথমেটিক্যাল সূত্রটা হচ্ছে ডাবলু ইকুয়াল এফ এস কস্তিটা তো এফ এস কস্তিটার আবারও দেখছি এফটা হচ্ছে বল এস হচ্ছে স্মরণ আর কস্তিটার থিটাটা হচ্ছে বল এবং স্মরণের মধ্যবর্তী কোন অর্থাৎ বল স্মরণ এবং বল স্মরণের মধ্যবর্তী কোন থিটা এই তিনটা রাশিমালা দিয়ে আমাদের হচ্ছে এফ এস কস্তিটা অর্থাৎ কাজের সূত্র ডাবলু ইকুয়াল এফ এস কস্তিটা তো আমরা কাজের সংজ্ঞা দেখলাম এবং কাজের গাণিতিক ফর্মুলাটা দেখলাম এবার আমরা দেখব কাজের মান কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে কি দেখব কাজের মান কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে দেখো আমরা এটা যদি হয় প্রযুক্ত বল ফোর্স এফ এবং এটা যদি হয় স্মরণ তাহলে বল ও স্মরণের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে থিটা তাহলে আমি যেদিকে বল প্রয়োগ করলাম তার সাথে থিটা কোণে আমার স্মরণ ঘটল তাহলে এখান থেকে আমরা কাজের সূত্রটা কি পেলাম ডাবলু ইকুয়াল এফ এস কস থিটা তাহলে কাজের মান কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করছে আমরা বলতে পারি যে কাজের মান আসলে তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করছে কাজের মান নির্ভর করছে তিনটি বিষয়ের উপর এক প্রযুক্ত বল মানে এই এফ এর ওপর দুই স্মরণ বা এস এর ওপর মানে এই স্মরণ বা এস এর ওপর আর তিন হচ্ছে বল ও স্মরণের মধ্যবর্তী কোন অর্থাৎ থিটার ওপর তাহলে দেখো কাজের মান চেঞ্জ হয়ে যাবে তখনই যখন বলের মান স্মরণের মান অথবা থিটার মান এই তিনটা জিনিসের যে কোনো একটা জিনিসের মান চেঞ্জ হবে এবং সূত্র থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেহেতু ডাবলু সমান এফ এস কস থিটা 
অর্থাৎ বল যত বেশি প্রয়োগ করা হবে কাজ তত বেশি হবে স্মরণ যত বেশি হবে কাজ তত বেশি হবে এবং থ্রিটা যত বেশি হবে কাজ তত কম হবে অর্থাৎ কারণ এটা কজের ফাংশান কস থিটার মান তোমরা সবাই জানো যে থিটার মান যত বৃদ্ধি পায় কস থিটার মান কিন্তু তত হ্রাস পায় অর্থাৎ কাজের মান তত হ্রাস পাবে তাহলে থিটা যদি বাড়ে থিটা যদি বাড়ে তাহলে কস থিটার মান কমে অর্থাৎ ডাবলু তত কম হয় তো এটা মনে রাখবা যে কাজের মান তাহলে তিনটা বিষয়ের ওপর নির্ভর করে প্রযুক্ত বল স্মরণ এবং বল ও স্মরণের মধ্যবর্তী কোন তো এইবার আমরা কাজের একক এবং মাত্রা সম্পর্কে একটু জানব যে আমরা তো কাজ কাকে বলে জানলাম সূত্রও জানলাম কাজের মান কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেটাও জানলাম এইবার আমরা জানব কাজের একক এবং মাত্রা তো দেখো কাজের একক এবং মাত্রাটা কিন্তু আমরা মুখস্থ কখনোই করব না এটা কিন্তু মুখস্থ করার জিনিস না আমরা এটা মুখস্থ করতে পারব না আমরা এটা কি করব কাজের সমীকরণ থেকে বের করব এবং আমরা বের করারই শিখব তাহলে প্রথমে যদি আমি বলি একক বের করছি তো আমি জানি যে ডাবলু ইকাল হচ্ছে এফ এস কস্থিটা তো ডাবলু যেহেতু এফ এস আর কস্থিটার গুণ ফল তাহলে প্রত্যেকটার একক যদি আমি বসাই তাহলেই কিন্তু আমি কাজের একক পাবো তো এফ হচ্ছে বল তাহলে বলের একক কি বলের একক হচ্ছে নিউটন তোমরা সবাই জানো বলের একক নিউটন তাহলে এফের জায়গায় আমি বসালাম এন স্মরণের একক তোমরা কি জানো স্মরণের একক তোমরা অবশ্যই জানো সেটা হচ্ছে মিটার তাহলে নিউটন মিটার এবং কস্থিটাটা হচ্ছে একটা কি বলো তো কস্থিটা কি কস্থিটা হচ্ছে ত্রিকোণমিতির একটা অনুপাত ত্রিকোণমিতির একটা অনুপাত যেমন আমরা সবাই জানি কস্থিটা সমান ভূমি বাই অতিভুজ এখন ভূমি যদি হয় মিটারে অতিভুজ হবে মিটারে ভূমি যদি হয় সেন্টিমিটার অতিভুজ হবে সেন্টিমিটার ভূমি যদি হয় কিলোমিটার অতিভুজ হবে কিলোমিটার অর্থাৎ কস্থিটার কিন্তু কোনো একক নাই অর্থাৎ কাজের একক আমরা পেলাম নিউটন মিটার তাহলে কাজের একক আমরা কি পেলাম নিউটন মিটার এখন দেখো এই নিউটন মিটারকে যদি আমি আরও ভাঙাই তাহলে কি হবে নিউটনকে ভাঙালে কি হবে আমরা সবাই জানি যে এফ ইকুয়াল হচ্ছে এম এ এবং এই এফ এর একক যদি নিউটন হয় তাহলে এম এর একক হচ্ছে কেজি আর তরণের একক হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার মানে কিন্তু নিউটন তাহলে নিউটনকে যদি আমি ভাঙাই দেই তাহলে আমি পাবো কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এবং সাথে থাকছে আর একটা মিটার তাহলে গুণ করলে কি হচ্ছে এটা কেজি মিটার এবং মিটার গুণ করলে হচ্ছে মিটার স্কোয়ার সাথে থাকছে সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে এই যে কেজি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এইটাও কিন্তু কাজের একটা একক তাহলে কাজের একক আমি পেলাম নিউটন মিটার এবং কেজি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে কাজের এককই দুইটা এবং এই যে কেজি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড স্কোয়ার বা নিউটন মিটার এই দুইটাই কিন্তু এসআই একক দুইটাই হচ্ছে এসআই একক এবং এটাকে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করি আমাদের সুবিধার জন্য হোক আর বিজ্ঞানী জুলকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য হোক আমরা এটাকে সংক্ষেপে জুল বলি অর্থাৎ যে দ্বারাই টোটালটাকে আমি বলি যে অর্থাৎ এক জুল মানে হচ্ছে এক নিউটন মিটার অথবা এক কেজি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে কাজের একক আমরা কি শিখলাম কাজের একক হতে পারে নিউটন মিটার কাজের একক হতে পারে কেজি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড স্কোয়ার বা এটা না বলে আমরা সংক্ষেপে কি বলবো কাজের একক হচ্ছে জুল এবং এটা অবশ্যই ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেমে এসআই সিস্টেমে যদি আমরা সিজিএস সিস্টেম বা এফপিএস সিস্টেমে করি তাহলে কিন্তু কাজের একক আবার চেঞ্জ হবে তো এটাই ছিল কাজের এসআই একক আমরা বের করলাম এবার আমরা বের করব কাজের মাত্রাটা কি হবে দেখো তাহলে এবার আমি মাত্রা ঠিক এটা অবশ্যই তোমরা তুলে নিবে খাতায় তাহলে এবার আমরা দেখবো মাত্রা এটা মুছে দিচ্ছি 
मात्रा बा डायमेंशन टा क्यों हो भी देखो एक ही भावे डायमेंशन टा हमरा इक्वेशन थे के बेर कर बो तले हमने शब्द जानी जे डब्लू शोमन एफ एस कॉस्थीटा हमने जानी कॉस्थीटर को न एको ना है अर्थात कॉस्थीटर को न मात्रा हो थक बना तले एफ शोमन हमने शब्द जानी ए में छाते थक चे एस एकों देखो ए होच्चे भार ए होच्चे तौरों ना एस होच्चे शौरों तले भारेर मात्रा तुम ही की जानो भारेर मात्रा जानो एम तौरोंनेर मात्रा होच्चे एल टी इन्वर्स टू एवं शौरोंनेर मात्रा होच्चे एल तले पुराने सिंपलीफाई कर लेके होच्चे एम एल स्क्वायर टी इन्वर्स टू अर्थात काजेर मात्रा है बेटा होच्छे काजेर मात्रा तो अभी तो तुमने समय जानो जो दी बोले मात्रा शोमी कोरोन जो दी बोले मात्रा शोमी कोरोन तो खून किंतु अवश्य ये भावे की कोट था बे थर्ड बैगेटर मुद्दे टेके लिखता है बे तो ये टा होच्छे काजेर मात्रा एमिल स्क्वायर टीन वर्स टू तो ये चिलो काजेर एकोक एवं अपने को चले जान तार पर शुरू करी चल चे हाँ शायद ना जान तो आम्रा काजेर छोंगा पोड़ लाम काजेर एकोक मात्रा पोड़ लाम काजेर गणितिक फॉर्मूला पोड़ लाम एक बार आम्रा देख बो काजेर को एक तो शॉर्ट तो विभिन्न शॉर्ट ते काज गुलो कैमोन होए शेर टा आम्रा देख बो तो देखो मने करो जे एक � ये बस्तुरों पर तुम्हें बॉल प्रयोग कर चाहिए दिखे, जर फले बस्तुरा जाते हुए ही दिखे, और तात बॉल एवं शॉरून एक ही दिखे कास कर चें, ताले बोलो तो बॉल एवं शॉरून जो दी एक ही दिखे कास करे, ताहले ये बॉल और शॉरूने मध्यवर्ती कौन कहतो? तो इखाने किन्तु बॉल एवं शॉरूने मध्यवर्ती कौन ताहले काजेर शूत्रों टा क्या मुन हावे? W शोमान F S cos थीटा F S cos जीरो डिग्री cos जीरो डिग्री मान जो दीवान हावे तले W शोमान हावे F S एवं देखो तुमने शब्द जानो बामी आगे वो बोल लाम जब थीटा का मान जो तो कोमे cos थीटा का मान तो तो बारे तले cos थीटा थीटा शर्बत शर्बत नीनो मान जीरो डिग्री तले cos थीटा शर्बत जो मान किंतु वन एवं कॉस्ट जीरो उन शर्बत चुमान किन्तु वन ताले इखने जो तो कॉस्ट थीटा मन शर्बत चुहेगे से अतः डब्लू शुमन एफ एस ये टा होच्छ आमदेर मैक्सिमम वर्क ताले बोलो तो काजेर मान तुम्ही शर्बत चु कौन पावा जोखोन बॉल एवं शरोन एक ही दिके कास कर बे एवं बॉल एवं शरोनेर मध्यवर्ती कौन � तो हमारे हाथ के जो दिकोनो बस्तु पोरे जाए, तले बस्तु रा नीचे दिखे पड़ते थाके, ये बंग आम्रा ऐकने उदाहरण टा दी थे पर ये भावे जे वो भी कुछ शो बॉल टा क्रिया कर चे नीचे दिखे, हाथ के पोरे जाओ कोनो बस्तु के त्रे, वो वो भी कुछ शो बॉल एमजी क्रिया करे नीचे दिखे ये बंग बस्तु टा शॉरोन � एवं तुम्हार शरण टा वो होच्छे सामने दिखे। शेखित्र ऐटा वो किन्तु शरण बच्चा एक टा काजेर उदाहरण होते पारे। ताले अमरे टा देखलाम जब बॉल एवं शरण एक ही दिखे थकले कास्टा कैमोन हो बे। एबर जो दे अमरे देखते चाहे जेह देखो, ऐटा एक टा बोस्तु, ये बोस्तु रूपोर तुम्ही बॉल प्रयोग करचो सामने दि� ताहले बॉला शरण ने मध्यवर्ती कौन टको तो 90 डिग्री। अब आप ऐरो कुम होते पारे, जब तुम ही बॉल पर कुछ नीचे दिखे, किंतु शरण टा होच्छे सामने दिखे। तो अखुनो किंतु बॉला शरण ने मध्यवर्ती कौन 90 डिग्री। इधर हले बॉल एवं शरण ने मध्यवर्ती कौन जो दी होए 90 डिग्री, अर्थात बॉल एवं शरण जो दी होए पार शेखित्र यामदेर काजेर सूत्रों टा क्या मन हबे W शोमन हबे F S cos theta F S cos 90 डिग्री और तथा शून्नो शेखित्र किन्तु काजेर मान हुए जबे शून्नो और तथा अमरे इटे जानते बाल्लम जे बॉल एवं शॉरूम जो दी 
परस्पर लम्बभवे अवस्थान कर आरो बल ए सरण जदि परस्पर लम्बभवे अवस्थान कर मान हो जा शून्य तेल जे सब क्षेत्र बल और सरण लम्बभव क्रिया कर से सब क्षेत्र में क्या मान शून्य यार जो एक उदाहरण दीते चाहिए उदाहरण कैमन है बोल तो उदाहरण जो देखो तुम बजारे बैग हाथे नहीं सामने दिखे हेटे जामार सरण कौन दिख हे सामने दिखे क्योंकि एखे जो अभिकर्ष बल कौन दिख क्रिया कर मैं बजारे बैगर जो ओजन से अभिकर्ष बल से क्रिया कर नीचे दिखे तालोले बजारे बैग हाथे नहीं हेटे जावा तो एक क्ज क्यों आप जो बोली अभिकर्ष बल द्वारा क्षटा कत से क्षेत्र में क्यों देखो अभिकर्ष बल तुम स्वरण दिक्ट नब्बे अर्थात क्जे मान शून्य तालोले बजारे बैग हाथे नहीं हाँटार समय हाँ कि बजारे बैग हाथे नहीं हाँटार समय जो हे तुम बल प्रयोग कर सामने दिखे तुम्हार स्मरण हे सामने दिखे से क्षेत्र में क्या मान सर्वोच्च कंतु अभिकर्ष बल क्यों क्रिया कर नीचे दिखे क्यों स्मरण तो सामने दिखे से क्षेत्र में क्या क्या मान शून्य अर्थात बजारे बैग हाथे नहीं हेटे जावा सर्वोच्च क्या उदाहरण होते आर शून्य क्या उदाहरण होते डिपेंड कर द्वारा क्षटा हिसाब करते जामार द्वारा प्रजुक्त बल ना कि महाकर्ष बल एबार् देख देखो एबार जो एरक है बेपार जे इटा एक वस्तु ये वस्तुर ओपर वस्तुटार ओपर बल प्रजुक्त हे दिखे क्यों स्मरण हेदी के तेल देखो बल जेदी के क्रिया कर सरण तार सम्पूर्ण विपरीत दिखे क्रिया कर मान कत हमें जानी जो तुम्हारा बोलते पर कणर मान हे एक आशी डिग्री थीटार मान हम एकश आशी डिग्री अर्थात बल और सरण जदि परस्पर विपरीत है तेल को मान है एकश आशी डिग्री से क्षेत्र में क्या सूत्रता क्यों डब्ल्यू समान है एफ एस कस थीटा बल एफ एस कस एकश आशी डिग्री से क्षेत्र ये माइनस एफ एस एवं आबादी थीटार मान जो बेसि है कस थीटार मान तम तो तो है से क्षेत्र में क्यों कस एकश आशी डिग्री मान सर्वनिम्न मान माइनस वान जार फले क्जे मान हो गो माइनस एफ एस एट हे मिनिमाम वार्क तेल क्जर मान सर्वनिम्न कौन है क्या मान सर्वनिम्न कौन है क्या मान सर्वनिम्न तक ही जख बल एवं सरण परस्पर विपरीत दिखे क्रिया कर आबादी क्जर मान सर्वनिम्न कौन है जख बल और सरण परस्पर विपरीत है तेल आबादी जे बल और सरण जदि एक ही दिखे क्रिया क्जे मान है सर्वोच्च बल और सरण जदि लम्बभवे क्रिया क्या मान है शून्य एवं बल और सरण जदि परस्पर विपरीत दिखे क्रिया क्जे मान है सर्वनिम्न एवं से एक नजरे एक लिखे दीते चाहिए देखो थीटार मान जो है जिरो डिग्री तेल क्ज है एफ एस एट हे मैक्सिमाम थीटार मान जो है नाइनटी तेल क्ज है जिरो एवं थीटार मान जो है एकश आशी डिग्री तेल क्जर मान है माइनस एफ एस जेटा हे मिनिमाम तो सबई जानी जो क्ज करार जो क्यों बल प्रयोजन तो ये क्ज करते जो बल प्रयोजन यलटा क्ज करार समय दुई भावे बल्ट व्यवहित है बल्ट दुई भावे क्ज कर एक हे बल द्वारा क्षेत्र एखे लिखब जे बल दुई भाव क्ज कर एक हे बल द्वारा क्ज बरुदे क्च बल द्वारा क्ज बोलते बोझा धनत्म क्ज और बल बिुदे क्ज बोलते बोझाना हे ऋणात्मक क्ज तल द्वारा क्ज और बल बिुदे क्ज बेपार कि एक क्लियर करी हमें सबई जानी क्ज हे बल इंटू बल दिखे सरण उपांश 
অর্থাৎ বলকে আমরা বলছিলাম এফ এবং সরণী রূপাংশকে আমরা বলের দিকে সরণী রূপাংশকে আমরা বলছিলাম এস কস থিটা এখন এই যে বলের দিকে সরণের উপাংশ এই যে বলের দিকে সরণের উপাংশ এস কস থিটা এইটার মান যদি এস কস থিটা এই বলের দিকে সরণের উপাংশ এইটা যদি ধনাত্মক হয় তাহলে সেটা হবে বলের দিকে কাজ আর এস কস থিটা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে সেটা হবে বলের বিরুদ্ধে কাজ এটা হবে বলের দ্বারা কাজ তাহলে বলের দিকে স্মরণের যে উপাংশ এস কস থিটা এইটার মান যদি হয় ধনাত্মক তাহলে সেটা বলের দ্বারা কাজ আর এস কস থিটা যদি হয় ঋণাত্মক তাহলে সেটা বলের বিরুদ্ধে কাজ এবং এই বলের দ্বারা কাজ এবং বলের বিরুদ্ধে যে কাজ এগুলোর কিছু এক্সাম্পল আমাদের জানতে হবে বলের দ্বারা কাজ বলতে আমরা বোঝাচ্ছি ধনাত্মক কাজ এবং বলের বিরুদ্ধে কাজ বলতে আমরা বোঝাচ্ছি ঋণাত্মক কাজ তাহলে দেখো বলের দ্বারা কাজের একটা উদাহরণ যদি আমরা দেই এটা সবাই তুলে নেবে এটা মুসলাম বলের দ্বারা কাজের একটা উদাহরণ যদি আমি দিই একটা উদাহরণ দিয়েই আমরা বলের দ্বারা এবং বলের বিরুদ্ধে উদাহরণটা দিতে পারি যেমন এটা একটা বস্তু এই বস্তুটাকে তুমি বল প্রয়োগ করে উপরের দিকে তুলছো তাহলে এই বস্তুটার উপর তুমি বল প্রয়োগ করছো কোন দিকে ওপরের দিকে কিন্তু এই বস্তুর যে ওজন সেটা ক্রিয়া করছে কোন দিকে নিচের দিকে তাহলে এখানে এই এফটাকে কিন্তু আমি বলবো প্রযুক্ত বল এবং ওজনটাকে আমি বলবো অভিকর্ষ বল তাহলে আমি আবারও বলছি তুমি এই বস্তুটাকে ওপরের দিকে বল প্রয়োগ করে তুলছো তাহলে এফ তুমি প্রয়োগ করছো আর বস্তুর ওজন ক্রিয়া করছে নিচের দিকে যেটাকে আমি বলছি অভিকর্ষ বল কিন্তু বস্তুরা উঠছে কোন দিকে বস্তুরা কিন্তু ওপরের দিকেই উঠছে অর্থাৎ বস্তুর স্মরণের দিক কিন্তু ওপরের দিকে তাহলে এবার দেখো এস যদি হয় স্মরণ তাহলে দেখো প্রযুক্ত বল এফ এবং স্মরণ এস কিন্তু একই দিকে এই দুটো যেহেতু একই দিকে এখানে কিন্তু কোনের মান থিটার মান জিরো ডিগ্রি সেক্ষেত্রে আমরা এই প্রযুক্ত বল দ্বারা কাজকে বলতে পারি ধনাত্মক আর এই যে দেখছো ওজন ওজন যে দিকে ক্রিয়া করছে স্মরণ কিন্তু তার বিপরীত দিকে তাহলে ওজনের সাপেক্ষে কিন্তু আমরা এখানে কোনের মান বলতে পারি একশো আশি ডিগ্রি তাহলে অভিকর্ষ বল দ্বারা কাজ কিন্তু হবে ঋণাত্মক কারণ কজ জিরোর মান হচ্ছে ওয়ান আর কজ একশো আশি ডিগ্রির মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে একটা বস্তুকে আমরা যখন টেনে ওপরের দিকে তুলছি তখন এখানে কাজের মান ধনাত্মকও হতে পারে ঋণাত্মকও হতে পারে যদি আমি বলি প্রযুক্ত বল দ্বারা কৃত কাজ তাহলে ধনাত্মক আর যদি আমি বলি মহাকর্ষ বল দ্বারা বা অভিকর্ষ বল দ্বারা কৃত কাজ তাহলে সেটা হবে ঋণাত্মক এরকম আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে এবং এগুলো উদাহরণ অনেক বইয়ে আসে এবং আমি তোমাদের যখন লেকচারশিট দিব সেখানে অনেক উদাহরণ লেখা থাকবে তোমরা এটা একটু ভালো করে বুঝে পড়ার চেষ্টা করবা